இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலையன்ஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வவுச்சரை ஃப்ரீயா போயிருங்க வணக்கங்க இன்றைக்கு தலைமை அமைச்சர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து அறிவித்தது பற்றி கருத்து கேட்கிறீர்கள் மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது கொரோனாவை தடுக்க மக்களை பாதுகாக்க என்றால் அந்த நீட்டிப்பை நாம் ஏற்கத்தான் வேண்டும் அது ஊரடங்கை நாம் சரியாக கடைபிடிக்கத்தான் வேண்டும் அதிலே மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் தலைமை அமைச்சர் நரேந்திர மோடி அடிக்கடி நேரலையில் தோன்றி நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுக்கு செய்தி சொல்கிறேன் செய்தி சொல்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது வெறுமனே இந்த தேதியை நீட்டிப்பதை மட்டும் செய்வதற்கு ஒரு தலைமை அமைச்சர் இப்படி செய்ய வேண்டுமா கோடான கோடி மக்கள் அன்றாட உணவின்றி தவிக்கிறார்கள் அன்றாட ஏதாவது வேலை செய்து கூலி வாங்கி பிழைக்கக்கூடிய மக்கள் சாலை உரத்திலே கடைகளை சின்ன சின்ன தற்காலிக கடைகளை வைத்து அதிலே வரக்கூடிய வருமானத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இப்படி பலர் பெரிய துயரத்துக்கு ஆளாகி பசி பட்டினியமாக கிடக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிகள் அங்கங்கே சிக்கிக்கொண்டு தங்களுடைய தாயகம் போக முடியாமல் சொந்த ஊர் போக முடியாமல் தவிக்கிறார்கள் போராடுகிறார்கள் அங்கங்கே போராட்டம் நடக்குது மகாராஷ்டிரா நடக்குது பல இடங்கள் நடக்குது இந்த தமிழ்நாட்டில் மட்டும் முதலமைச்சர் சொல்கிறார் மூன்றரை லட்சம் பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்களை நாங்கள் உணவளிக்கிறோம்னு சொல்கிறார் வடநாட்டை சேர்ந்த தொழிலாளிகள் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு ஏற்பாடு இல்லாமல் குறைந்தபட்சம் இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிகளை மட்டும் ஏற்றி கொண்டு போய் அவரவர் ஊருக்கு விடுவதற்கு அவருடைய மாநிலத்துக்கு விடுவதற்கு ஒரு சிறப்பு தொடர்வண்டி ஏற்பாடு சிறப்பு விமான ஏற்பாடு இதை செய்து கொண்டு விடலாம் வெளிநாடுகள் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் இந்தியாவில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை இங்கேருந்து அனுப்புகிறீர்கள் ஆஸ்திரேலியா லண்டன் பல்வேறு நாடுகளுக்கு இங்கேருந்து அவர்கள் விமானத்தை அனுப்புகிறார்கள் நீங்கள் அனுப்பி கொண்டு தான் அனுப்புகிறீர்கள் போகாமல் இல்லை ஆனால் நம்முடைய மக்களைத்தான் புலம்பெயர்ந்திருக்கின்றவர்களே அங்கங்கே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான ஏற்பாடு இல்லை தவிக்கிறார்கள் இதுபோல் ஒரு நிதியுதவி எதுவும் இல்லாமல் உணவுப் பொருள் மா எதுவும் வழங்குவதற்கு ஏற்ப ஒரு ஒரு அறிவிப்பு இல்லாமல் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிகளை கொண்டு போய் அவர்களுடைய ஊரில் சேர்ப்பதற்கான தனி ஏற்பாடு சுகாதார பாதுகாப்போடு அவர்களை கொண்டு போய் விடுவதற்கான ஏற்பாடு இதெல்லாம் எதையுமே சொல்லாமல் மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டிக்கிறேன் என்று சொல்வதற்கு ஒரு தலைமை அமைச்சர் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களும் கேளுங்கள் எல்லா தொலைக்காட்சியின் பேச்சை ஒளிபரப்புங்கள் வானொலியும் ஒளிபரப்புங்கள் என்று சொல்லி இதை செய்வதற்கு இது என்ன முக்கியம் இருக்கிறது அதாவது வெறுங்கையால் முழம் போடுறார் பிரதமர் துணியை அளந்து கொடுத்தா பரவாயில்ல வெறுங்கையால் முழம் போட்டால் அது போல் அவ்வப்பொழுது அறிவிப்பு தொலைக்காட்சியில் நேரலை வாய்ப்பந்தல் தான் மக்களுக்கு உதவி எதுவும் இல்லை நிவாரணப் பொருள்கள் நிவாரணத் தொகை எதுவும் இல்லை எனவே மாநில அரசுகளுக்கும் அனு அனுப்ப வேண்டிய தொ தொகை இல்லை இது மாதிரி இது பெருமனே அறிவித்தது என்பது பெரும் ஏமாற்றமாக இருக்கிறது இன்றைக்கி தலைமை அமைச்சர் மோடி அவர்கள் அறிவித்தது பெரும் ஏமாற்றமாக இருக்கிறது அதுதான் சொல்ல முடியும் அதாவது கொரோனா துயர்துடைப்பு பணிகள் அதற்கான நிதியுதவி செய்வது இந்த வேலைகளில் தமிழ்நாடு புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்பது உண்மையா என்று கேட்கிறீர்கள் உண்மைதான் தமிழ்நாடு புறக்கணிக்கப்படுகிறது நான் இது குறித்து ஒரு ரெண்டு மூணு அறிக்கைகள் கொடுத்திருக்கிறேன் வலைத்தளங்களில் போய்கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுகிறது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இந்தியாவிலேயே மிக அதிகமாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலம் மகாராஷ்டிரம் அதற்கு அடுத்த நிலையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து இந்திய அரசு கொடுத்திருக்கிற நிதியை பாருங்கள் மகாராஷ்டிரத்துக்கு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டுக்கு ஐநூத்தி பத்து கோடி ரூபாய் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மத்திய பிரதேசத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி பத்து கோடி ரூபாய் பீகாருக்கு எழுநூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் 
இந்த உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பீகார் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டு அளவுக்கு கொரோனாவால் பாதிக்கப்படாத மாநிலங்கள் இரண்டாவது நிலையில் இந்தியாவிலே இருக்கிற தமிழ்நாட்டுக்கு முதல் நிலையில் கொடுத்தீர்களே மகாராஷ்டிராவுக்கு ஆயிரத்தி அறுநூற்றம்பது ரூபா ஐம்பது கோடி அதில் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் கொடுக்க வேண்டாமா குறைந்தது ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு கோடியாவது கொடுக்க வேண்டாமா வெறும் ஐநூற்றி பத்து கோடி ரூபாய் பேரிடர் நிவாரணத்திலிருந்து இந்திய அரசு ஒதுக்கியிருக்கிறது இது பாகுபாடு இல்லாமல் என்ன வெறும் பாகுபாடு இல்லை ஒரு இன பாகுபாடு என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் இன பாகுபாடு முதலமைச்சர் கடந்த பதினோராம் தேதி பிரதமரோடு காணொலி கருத்தரங்கிலே கலந்து கொண்ட போது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அவர்களே அவரே சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் பேரிடர் நிவாரண நிதி நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது மற்ற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் கடந்த காலத்தில் கொடுத்ததை போல நூற்றி இருபது சதவீதம் உயர்த்தி கொடுத்திருக்கிறீர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் வெறும் அறுபத்தி மூணு சதவீதம் மட்டும்தான் உயர்த்தி கொடுத்துருக்கீர்கள் யார் சொல்வது நரேந்திர மோடி அவருடைய நம்பிக்கைக்குரிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சொல்லுகிறார் அவராலேயே இந்த பாகுபாட்டை சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அவரே சொல்லுகிறார் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுக்கு குறைத்து கொடுக்கிறது என்று அவர் வந்து தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல முடியாது நாம தான் சொல்லணும் இது புறக்கணிக்க இல்லாமல் புறக்கணிப்பு இல்லாமல் வேறு என்ன கொரோனா வந்தால் கண்டறிவதற்கு குவாரண்டைனில் வைத்து பதினாலு நாட்களாவது சோதனை செய்ய வேண்டும் அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்கிறீர்கள் முதல் முதல் கொரோனா தாக்கிய சீனாவிலே ஒரு கருவி சோதனை கருவி கண்டுபிடித்திருக்கிறார்களாம் அரை மணி நேரத்தில் சொல்லும் கொரோனா உண்டா இல்லையா என்று அந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் என்று அதை சொல்லுகிறார்கள் மிக விரைவு சோதனை கருவி இந்த மிக விரைவு சோதனை கருவி சீனா கண்டறிந்திருக்கு நாலு லட்சம் கருவிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொள்முதல் ஆணை கொடுத்ததாகவும் முதல் கட்டமாக ஐம்பதாயிரம் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் சொன்னார்கள் இந்திய அரசு இதற்கிடையே பொதுநலத்துறை மூலம் நடுவன் பொருள் பொதுநலத்துறை மூலம் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு விட்டது சுற்றறிக்கை அனுப்பிவிட்டது எல்லா மாநிலத்துக்கும் ஒன்றிய பிரதேசங்களுக்கும் கொரோனா தொடர்பான எந்த மருத்துவ கருவி மருந்து வாங்க வேண்டும் என்றாலும் மத்திய அரசு தான் வாங்க வேண்டுமே தவிர மாநில அரசு நேரடியாக எங்கேயும் வாங்கக்கூடாது வெளிநாடுகளிலும் வாங்கக்கூடாது என்று ஒரு அறிக்கை அது இணையதளங்களில் இருக்கு நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இந்த அறிக்கை வந்த பிறகு சீனாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வர வேண்டிய நாலு லட்சம் மிக விரைவு சோதனை கருவிகள் காலதாமதாகிறது தடுக்கப்பட்டது என்கிறார்கள் மத்திய அரசு தான் அதை வாங்கி விநியோகிக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் இதை வந்து இதை என்ன என்று சொல்வது ஒரு உயிர் காப்பு மனித உள்ள பாதுகாப்பு இதில் போய் ஒரு அதிகார பறிப்பும் அதிகார குவியலும் ஆதிக்கம் பார்க்க முடியுமா தமிழ்நாடு அரசில் டாக்டர்கள் கிடையாதா அந்த கருவி சரியாக இல்லைன்னு அவங்களுக்கு சோதிக்க தெரியாதா தமிழ்நாடு அரசுக்கு பொதுநலத்துறை இல்லையா ஆராய்ச்சி மருத்துவமனை இல்லையா எதுவுமே இல்லையா தமிழ்நாடு டெல்லிக்காரங்க தான் அதெல்லாம் தெரியுமா என்னங்கிற இந்த ஒரு ஒரு அது வீடு பற்றி எரியல எரியும் போது கூட பிடுங்கினது ஆதாயம் நினைக்கிறது போல உரிமையை பறிக்கிறது இந்த இதை செய்கிறார்கள் இது இவ்வளோ கொடுமையாக இருக்குது இதெல்லாம் தான் நாங்கள் பாகுபாடுங்கிறோம் இதெல்லாம் தான் இன பாகுபாடு என்கிறோம் தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் என்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த பேரழிவு காலத்தில் தமிழ்நாட்டிலே ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சியினுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து சாபக்கேடு திமுகவும் அதிமுகவும் ஊரே அழிஞ்சாலும் சொந்த லாபனி கச்சேரியை நிறுத்த மாட்டார்கள் ஒருங்கிணைந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக பாடுபட மாட்டார்கள் இது இப்பொழுது நிறுவனாயிட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்க மாற்றி மாற்றி அறிக்கைங்க மு க ஸ்டாலின் அறிக்கை ஜெயக்குமார் அறிக்கை முதலமைச்சர் அறிக்கை திமுக அதிமுக ஒரு ஒரு திட்டிக் கொடுக்குறார்கள் என்ன அழிவு வந்திருக்கு உலகத்துக்கே பேர் அழிவு வந்திருக்கு அவன் கொலை நடிகை கிடக்குறான் நீங்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு மக்களை பாதுகாக்க அல்லவா கருத்துக்கள் கூற வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் ஏன் போட்டி அறிக்கையில் விடுறீங்க எடுத்துக்காட்டை நான் சொன்னேன் இப்போ உங்களுக்கு மத்திய அரசு மற்ற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் கொரோனா நிவாரண நிதி கூடுதலாக கொடுத்துருக்கு ரெண்டாம் நிலையில் பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுக்கு குறைவாக கொடுத்துருக்கு இதை எதிர்த்து ரெண்டு கட்சி ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி ரெண்டு பேரும் மத்திய அரசை கோரிக்கை வைக்க தயாரா கேட்குறீங்களா ஸ்டாலின் இதை வந்து முதன்மைப்படுத்துகிறாரா 
போகிற போக்கில் சொல்கிறார் தமிழ்நாட்டு குறையாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு அந்த மத்திய அரசை எதிர்த்து நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க என்ன கடுமையாக அறிக்கை விடுறீங்க என்ன அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க என்ன முயற்சி எடுக்கிறீங்க எதிர்கட்சி மாற்றி மாற்றி ஏட்டிக்கு போட்டி அறிக்கை விட வேண்டியது ஏன் இந்த முதலமைச்சர் தான் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை முக்கிய கட்சி எல்லா கட்சி கூட வேண்டாம் முக்கிய கட்சியெல்லாம் கூப்பிட்டு என்னென்ன செய்யலாம் வாங்க எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து செய்வோம் இந்த பேர் பேரில் போர்க்காலத்தில் போர்க்காலத்திலலாம் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள் இந்த கட்சி அந்த கட்சின்னு இல்லாமல் ஒரு பொது அரசு நடக்க வேண்டும் என்று செல் சொல்வார்கள் அப்படியெல்லாம் ஐரோப்பாவில் இருந்திருக்கிறது அதுபோல் இன்றைக்கு மனித குலத்துக்கு அழிவாக வந்த கொரோனாவை தடுக்க தடுக்குகின்ற இந்த போரில் நாம் ஒருங்கிணைந்து ஒற்றை அரசு போல் செயல்படுவோம் உங்கள் கருத்து எங்கள் கருத்து எல்லாம் சேர்த்து செயல்படுவோம் ஆட்சியில் நாங்கள் இருந்தாலும் உங்கள் கருத்துக்களை இணைத்து உங்களை இணைத்து செயல்படுகிறோம் என்று முதலமைச்சர் கூப்பிட்டாரா அந்த பண்பு அந்த பக்குவம் அங்கே உண்டுங்களா இதில் ஒருத்த கால ஒருத்தர் எப்படி வாரி விடுறது இப்போ சொன்ன வந்து சீனாவிலேருந்து அந்த கருவி அந்த கருவி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்குன்னு இதை பற்றி முதலமைச்சர் தெளிவாக சொல்ல மாட்டேங்கிறார் பதினோராம் தேதி ஏப்ரல் பதினொன்று தலைமை அமைச்சரோடு நடந்த காணொலி கருத்தரங்களே இதை சொல்லுகிறார் அவர் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கார் அந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கருவி வந்து சீக்கிரம் வந்து எங்களுக்கு வரணும் என்று நான் கேட்டிருக்கிறேன் சீக்கிரம் வரணும்னு கேட்டிருக்கீங்கன்னா எங்கேருந்து வரணும் நான் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்க சீனாவிலேருந்து அது வரல தடுக்க தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதை சொல்லுங்கள் பன்னிரெண்டாம் தேதி இந்த ஏப்ரல் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஆங்கில இந்து ஏட்டில் வருது முதலமைச்சருடைய அறிக்கை வருது என்னென்ன பேசினாருன்னு தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்குறாங்க அதில் இருக்குது அப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு அரசை சேர்ந்த மூத்த டாக்டர் சொன்னாராம் அவர் சொல்லுகிறார் நாலு லட்சம் கருவிகள் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் நாலு லட்சம் ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறோம் ஐ ஐம்பதாயிரம் முதல் கட்டமாக வரப்போகுது அதை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏன் தடையாக என்ன அதை சொல்லலையே அப்போ ஆக நாலு லட்சம் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தது உண்மையாகிடுச்சு வராமல் தடங்கலாக இருக்கு அதை ஏன் வெளிப்படுத்த மாட்டேங்கிறீங்க ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி அதை கேட்கலாம்ல மத்திய அரசு தடுக்குதா ஏன் மத்திய அரசு தடுக்கிற எங்கள் மாநிலத்துக்கு வரணும் எங்கள் டாக்டர்கள் கையாளுவாங்க எங்களுக்கு ஆய்வாளர் இருக்காங்க என்று ஸ்டாலின் நிறைய விடுக்கலாம்ல இதை பற்றியெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க இதே தான் பேச்சு பா இந்த தமிழ்நாட்டு சாபக்கேடு ஒரு மனிதர்கள் அழிவு வரும்போது கூட ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சின்னு பார்க்க அவன் சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்ச்சியோடு அக்கறையோடு மாற்று கருத்துக்கள் மாற்று கருத்து சொல்ல தப்பு இல்லை சொல்லலாம் அக்கறையோடு சொல்லணும் இரண்டு பேருக்கு இந்த சம பொறுப்பு இருக்கு இந்திய அரசு டெல்லி ஆட்சியாளர்கள் இனப்பாகுபாடு காட்டி தமிழ்நாட்டுக்கு உரிமை உள்ள உரிமைகளை பங்கை கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் இங்கே இருக்கிற திமுகவும் அதிமுகவும் சொந்த பதவி ஆதாயத்திற்காக அரசியல் ஆதாயத்திற்காக இனத்துரோகம் செய்யக்கூடிய வகையிலே ஒருவரை ஒருவருடைய குற்றஞ்சாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவர ரெண்டு பேரும் சேர்த்து மத்திய அரசு சேர்ந்து குரல் கொடுத்து மத்திய அரசிடமிருந்து வாங்க வேண்டிய உதவிகளை நிதியை பெறுவதற்கு எந்த முயற்சி எடுக்கவில்லை இதுதான் நிலைமை எனவே இந்த காலத்தில் கூட திமுக அதிமுக அப்படி தான் இருக்கிறாங்க இந்த மிக விரைவு சோதனை கருவிகளை இந்திய அரசு தடுத்திருக்கிறதா என்ற கேள்வியை கேட்கிறீர்கள் இந்த செய்தி வெளியில் வந்தது தினகரன் ஏட்டில் வந்தது இந்த செய்தி அதுக்கு மறுப்பு தமிழ்நாடு அரசுகிட்ட எதுவும் இல்லையே சமூக வலைத்தளங்களில் போட்டிருக்கிறார்கள் இப்போ நான் சொன்னது பதினோராம் தேதி தலைமை அமைச்சரோடு காணொலி கருத்தரங்களை கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த மிக விரைவு சோதனை கருவிகள் விரைவில் எங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிக்கை கொடுத்துருக்கு ஆங்கில இந்து ஏட்டில் பன்னெண்டாம் தேதி வந்திருக்கு எங்கே கொடுத்தீங்க என்ன விஷயங்கிறேன் மர்மமயம் பேசணும் அதுபோல் தமிழ்நாடு அரசு சுகாதாரத்துறையை சேர்ந்த மூத்த மருத்துவர் நாலு லட்சம் கருவிகளுக்கு அந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டு அதுக்கு நாலு லட்சம் கருவிகளுக்கு கொள்முதல் ஆணை கொடுத்துருக்கிறோம் வரும் என்று அவர் சொல்கிறார் அதே பன்னெண்டாம் தேதி ஆங்கில இந்து ஏட்டில் பதிவாகிருக்கு எங்கே கொடுத்துருங்க ஏன் வரல என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க ஏன் சொல்லலை இது அதனால் இப்போ அவர் உண்மை என்றார் அது இதை விளக்கி சொல்ல வேண்டுமா இல்லையா இதை விளக்க வேண்டுமா இல்லையா இப்போ நமக்கு என்ன பதைப்பு வருது ஏதோ ஒரு அரை மணி நேரத்தில் கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அந்த கருவியை தமிழ்நாடு அரசு 
கொள்முதல் செய்ய ஆர்டர் கொடுத்துருக்கு அது வந்தால் நல்லது இப்போ பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் வச்சு சோதனை பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரை அரை மணி நேரத்தில் தெரிஞ்சால் நல்லதுதானே என்ற பதைப்பு தானே ஏற்படுகிறது இந்த செய்திகள் இருந்தால் நாங்கள் சொல்கிறோம் தினகரனில் வந்த செய்தி பன்னிரெண்டாம் தேதி இந்து ஆங்கில ஏட்டிலே வந்து இந்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் போல முதலமைச்சரும் அந்த மூத்த மருத்துவர் சொன்ன செய்தி இதெல்லாம் வைத்து தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆதாரம் இல்லாமல் வதந்திகளாக எதையும் யூகங்களாக எதையும் நாங்கள் சொல்லவில்லை தமிழ் புத்தாண்டு சித்திரை ஒன்றா தை ஒன்றா என்று கேட்டால் தை ஒன்று என்று ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சரியானது என்பது எங்களுடைய கருத்து ஏன் சித்திரை ஒன்று என்பதற்கும் வானியல் காரணங்கள் இருக்கின்றன பொதுவாக இந்த ஆண்டு பிறப்பு மாத கணக்கு நாள் கணக்கு எல்லாம் வானியலை வைத்து தான் செய்திருக்கிறார்கள் நம் நாட்டிலும் அப்படி தான் செய்திருக்கிறார்கள் சித்திரை ஒன்று என்பதற்கும் வானியல் காரணங்கள் இருக்கின்றன தை ஒன்றுக்கும் வானியல் காரணம் இருக்கிறது தை ஒன்றுக்கு என்ன வானியல் காரணம் என்றால் அந்த கதிரவனுடைய நகர்ச்சி உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் என்று சொல்வார்கள் சமஸ்கிருத சொல்லலே கதிரவனுடைய சூரியனுடைய வடதிசை செலவு தென்திசை செலவு பய நகர்வு செலவு என்றால் நகர்வு தை ஒன்றாம் தேதி வடதிசையிலிருந்து தென்திசைக்கு வரக்கூடிய தென்திசை எல்லைக்கு வரக்கூடிய சூரியன் ஒன்றாம் தேதி இருந்து வடதிசை நோக்கி நகர தொடங்கும் எனவே இந்த வகையில் தை ஒன்று வானியல் படி ஆண்டு கணக்குக்கு சரி பொருத்தமானது தான் ஏன் இந்த குழப்பம் இங்கே வந்தது இந்த ஏற்கனவே சித்திரை ஒன்றை வைத்த அந்த அறுபது ஆண்டுகள் என்பது முழுக்க முழுக்க சமஸ்கிருத ஆண்டுகள் அதற்கு புராண கதை என்பது ஆணும் ஆணும் புணர்ந்து பெற்ற அறுபது குழந்தைகள் ஆண் கடவுள்களும் ஆண் கடவுளும் அது முழுசாக சொல்ல கஷ்டமாக இருக்குது புணர்ந்து பெற்ற அறுபது குழந்தைகளுக்கு இந்த அறுபது பேரம் தமிழ்நாடு தான் கிடைச்சதா இழிச்சா வேற நாடு யாராரோ எங்கேயே பெற்று போட்ட பிள்ளைகள் அங்கே பேர் வச்சு வருஷமாக கடைபிடிக்கிறதுக்கு என்று சமஸ்கிருதம் இந்த பிராமணிய கருத்துப்படி உருவாக்கப்பட்ட இந்த புராண கதைகள் இதையெல்லாம் வைக்கிறாங்க இந்த புராண கதைகள்லாம் அப்புறப்படுத்தி விடுவோம்னு சொல்லலாம் கூட அறுபது ஆண்டுகளை வைத்து எப்படி ஆண்டு கணக்கு பண்ண முடியுங்கிற சுழற்சி ஆண்டாக வருதே நீட்சி ஆண்டா இல்லையே எனவே இரண்டு காரணங்களால் ஒன்று பிராமணிய சமஸ்கிருத புராண கட்டுக்கதைகளால் உருவாக்கப்பட்ட அடுத்தது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே கணக்கிடக்கூடிய சூழ்நிலையில் உள்ள அந்த சித்திரை ஒன்று ஆண்டு என்பது பொருத்தமல்ல அதை கைவிட வேண்டும் இது எப்படி தை நாம எடுத்துக்கொண்டதல்ல நம்முடைய பேராசிரியர் நமசிவாயர் அவர்கள் தமிழ் அறிஞர்களை அழைத்து பச்சையப்பன் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மறைமலை அடிகளார் தலைமையிலே ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம் போட்டார் அந்த முக்கிய அறிஞர்களெல்லாம் கலந்து கொண்டு அந்த மறைமலை அடிகள் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் தான் முடிவு செய்தார்கள் தமிழர்களுக்கு ஒரு தொடர் ஆண்டு வேண்டும் அது திருவள்ளுவர் பெயரால் இருக்க வேண்டும் திருவள்ளுவர் கிறித்து பிறப்பதற்கு முப்பத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்தார் கிறித்து பிறப்பதற்கு முப்பத்தொன்று ஆண்டுலேருந்து கணக்கு பண்ணி ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நமக்கு ஆண்டு பிறக்கட்டும் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று நம்முடைய மக்கள் பழமொழி வைத்திருக்கிறார்கள் தை மாதத்துக்கு பிறகு தான் வருமானம் மக்களுக்கு கிடைத்தது அறுவடை எல்லாம் அறுவடை திருவிழாவாகவும் இந்த தை பொங்கல் விழா என்பது ஒரு ஒரு மதச்சார்பற்ற விழாவாக ஏற்கனவே இருக்கிறது அது செக்குலர் ஃபெஸ்டிவல் அதுக்கு வந்து புராண கதையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நன்றி தெரிவிக்கிறது என்று சொல்கிறது அப்படியே நன்றி தெரிவித்தாலும் சூரியனுக்கு மழை உண்டாக காரணமாக இருந்த சூரியனுக்கு நன்றி தெரிவித்தால் அது ஒன்றும் தவறு இல்லை அறுவடை திருநாள் அறுவடை ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியில் மக்கள் கொண்டாடக்கூடிய பொங்கல் விழா என்று இருக்கிறது அது உழைக்கக்கூடிய மாட்டுக்கு திருவிழா இருக்குது அப்புறம் ஏறு தேடுதல் மறுநாள் மூன்றாம் நாள் இருக்கிறது காணும் பொங்கல் இருக்கிறது இப்படி எல்லாருமே அனைவருக்குமான பொது விழாவாக அது தமிழர் திருவிழா என்று முடிவு செய்தார்கள் பொங்கல் என்பதை தமிழர் திருநாள் என்று கடைபிடிக்க வேண்டும் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மறைமலை அடிகள் தலைமையில் தமிழ் அறிஞர்கள் முடிவு செய்தது திருவள்ளுவர் வந்து அங்கு அந்த அந்த ஆண்டு அன்றைக்கு தொடக்கிறது என்று நம்ம வைத்துக் கொள்வோம் இரண்டாம் நாளை திருவள்ளுவர் நாள் என்று கடைபிடிப்போம் பொங்கல் முதல் நாள் அது தொடர்ந்து அந்த காலத்திலிருந்து அப்புறம் திமுக ஆட்சியில் அதுக்கு ஒரு ஆணை போட்டார்கள் திருவள்ளுவர் ஆண்டும் செல்லும் என்று 
பிறகு கலைஞர் கருணாநிதி முதல்வராக இருக்கும் பொழுது கடந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருக்கும் பொழுது ஒரு சட்டம் இயற்றினார் இனி தமிழாண்டு தமிழ்நாடு என்பது தை ஒன்று தான் தமிழ்நாடு சித்திரை மாதம் விடுமுறை என்பது இருக்கட்டும் தை ஒன்று தான் பொங்கல் த தமிழர் ஆண்டு கணக்கு என்று போட்டார் அம்மையார் ஜெயலலிதா வந்த பிறகு அதை முற்றிலும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு அந்த சட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு சித்திரை ஒன்று தான் என்று மாற்றினார் என்ன தான் அவங்களுக்கு அதுதான் பிடிக்கும் சமஸ்கிருத புராணங்கள் சமஸ்கிருத கட்டுக்கதைகள் அதுதான் அந்த அம்மாவுக்கு பிடிக்கும் அடுத்தது வந்து திமுக வந்து ரெண்டு இன்னும் அதை மூணுன்னு சொல்லணுங்கிறது திமுக அதிமுக உளவியல் இது மாதிரி கூத்தடிச்சு பண்ணி குழப்பி விட்டு போயிட்டாங்க அந்தம்மா குழப்பி விட்டு போயிட்டாங்க எனவே நமக்கு வந்து நம்ம தமிழறிஞர்கள் வழிகாட்டியபடியும் இந்த அறுபது ஆண்டு சுழற்சி பத்தாது என்பதும் அது புராண கதைகள் வேண்டியதில்லை என்பதும் தமிழ் தை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து வைப்பது தான் சரியானது திருவள்ளுவர் ஆண்டு அந்த கணக்கு இன்றைக்கி வந்து அந்த கணக்குப்படி நமக்கு வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்று நடக்குது இதை இதை தான் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதில் வந்து தொடக்கத்தில் எல்லோரும் கடைபிடிக்க வரமாட்டாங்க போக போக அது சரியாகிடும் சிலப்பரிகாரத்தில் இருக்கிறது தமிழ் புத்தாண்டு சித்திரை ஒன்று அப்படிலாம் இல்லை சித்திரை முழு நிலவு நாளில் வந்து இந்திர விழா கொண்டாடுகிறார்கள் அவ்வளோதான் முழு நிலவு நாளில் வந்து இந்திர விழா அந்த இந்திர விழா சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது அப்படிலாம் அந்த தமிழ் புத்தாண்டு கணக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நமக்கு வந்து சரியாக சிந்திக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு தொடராண்டு சரியாக அமையலை இப்போ நம்ம அமைச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்று இருந்தது பழக்கத்துலன்னா அது ஒரு சித்திரை விழாவாக வச்சுக்கும் அது வேண்டான்னு சொல்லலை சித்திரை விழா அது இருக்கட்டும் தமிழ் புத்தாண்டு தை ஒன்று என்ற அளவில் ஏற்றுக்கொள்வது தான் சரியானது அதைத்தான் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்